Дорогие друзья, добрый день. А, к сути видео. Что сделать, чтобы узнать больше о своих предках? А, вопрос к вам. Где вы живете сейчас? Если это небольшой город или сельская местность, найдите способ узнать, например, через меня, нет ли в вашем районе сообщества генеалогов. Таких объединений больше, чем можно подумать, а поиски корней – дело требующее индивидуального подхода и советов бывалых. И личное невиртуальное общение здесь, конечно, в приоритете. Затем выберите генеалогическую программу и найдите более-менее надежное место для хранения документов в электронном виде на компьютере или внешнем жестком диске. По выбору программы я запишу отдельный ролик в ближайшем будущем. Следующим этапом будет общение с родными. Иногда это легко, иногда приходится прям таки шпионскими методами выложивать информацию. Найдите сначала время для того, чтобы пообщаться с самыми старшими членами семьи, ну, а настойчивость в разумных пределах вместе с встречными услугами принесут свои плоды. Самое важное в вопросах – это имя, год рождения, место рождения самых дальних ваших предков. Найдите в своем телефоне или установите, если нет стандартных приложений, диктофон, и все обсуждения по истории семьи пишите на него. Расшифровка записи и перенесение данных в программу позволит вам увидеть, как много вы на самом деле узнали. Часто это гораздо больше объем, чем кажется на слух. Со временем вы еще будете не раз возвращаться к этим аудиозаписям и с удивлением обнаружите, что детали, которые сначала показались вам неважными, в свете новых знаний о семье становятся ключами к продолжению поисков и настоящим спасением по выходу из тупиков. Поэтому так важно фиксировать разговоры в аудио. Если у вас есть возможность снимать видео, конечно, это еще лучше. Однако учтите, что когда вы снимаете на видео, скорее всего, вы получите приукрашенную информацию. Еще один пункт. Восстановить документы через органы ЗАГС, чтобы у вас было доказательство родства. Это часто оставляется на потом, как самый неясный и толкающий вас к общению с вредными чиновниками, а также к стоянию в очередях вопрос. Но на самом деле это не так уж сложно, даже просто. И вам все равно нужно будет этим заниматься. Именно восстанавливая документы в ЗАГСе, вы уже на полпути к работе в архивах, а значит к сведениям о самых дальних ваших предках. Самый первый шаг к восстановлению документов через ЗАГС – это проверка личного архива в семье. Что у вас есть на руках? Есть ли у вас ваше свидетельство о рождении? Есть ли у вас основные документы о свидетельстве о рождении, смерти, браке на следующее поколение? Вот в том моменте, где у вас провал, вы должны свяжить поход в ваш ближайший ЗАГС, не обязательно по прописке, и подать заявление о восстановлении нужного свидетельства. Но об этом я запишу отдельное видео. Ну и наконец, как обстоят дела с вашим фотоальбомом? Поверьте, древ с большим количеством фотографий гораздо информативнее. Многие фото могут быть даже не у ваших старших родственников, у бабушек, у дедушек, прабабушек, прадедушек, а у их старших братьев и сестер. Иногда, если отношения напряженные, фото не отдают на руки. Тогда придется найти способ привести сканер с собой и с разрешением минимум 300 точек на дюйм в черно-белом виде отсканировать все фото. Фотоаппарат, даже самый лучший в самых твердых руках, при хорошем освещении, это не вариант для переноса фотографий в цифровой вид. Ну, на этом пока все. Спасибо за внимание. Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях или через сайт. Ну, а для тех, кто особо заинтересовался немецкой штучкой, рядом со мной, ответ в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!